。门神是中国民间信仰中最接近世俗的神灵，他们没有专属的神坛，寄寓身形的只是门上的一张薄纸。在民间神系中，卑微的地位使他们无缘尘世的香火，但他们却仍然年复一年的为世人守护着家园。中国民间信仰中的门神最早源自上古时代的树物崇拜。根据史料记载，距今两千多年前的先秦时期，门神崇拜就已经被纳入了上至王室、下至民间的日常祭祀活动。中国古代民间传说中的门神最初的功用主要是驱鬼辟邪。根据现有的文字记载，最早作为门的附属物而出现的门神，是两尊桃木雕刻的神像，他们的名字叫申叔和玉律。相传在遥远的黄帝时代，苍茫的大海之中，有座名为杜朔的神山，山上有棵巨大的桃树，树干绵延三千里，在树的东北方有一个供百鬼出入的鬼门。把守这座鬼门的，正是皇帝派来监管天下群鬼的神将，申叔和玉律。每当日落之后，百鬼从鬼门蜂拥而出，这时申叔和玉律便会手持芦苇编织的绳索，站在鬼门两侧监视百鬼的行踪。一旦发现有恶鬼为祸，立刻就会用猥琐将他捆去喂虎。申叔和玉律富鬼畏虎的传说，使得他们理所当然地成为了门神的最佳人选。在距今大约两千年前的汉代，或者更早些时候，民间就已经出现了在门户上悬挂桃符的习俗。所谓桃符，就是一块刻画了申叔和玉律形象的桃木板。在中国民间的年画或者雕刻中。申叔和玉律的形象往往被衬以桃树的枝干，而有时两人甚至直接被两块写有他们名字的桃木所代替。问题，人们认为这个桃木啊可以辟邪，所以就在桃木板上简单写一个申叔玉律，是吧？也就可以了。说这个东西叫桃符，桃符在后来呢，就一条线呢就发展成为画的门神像的门神，另一方面就变成了这个门上这种对联。这是古老风俗的一种起源。这是在中国河南省新郑的一座汉代墓室中发现的画像砖的拓片，拓片上的人物正是申叔和玉律，两人造型怪异，神情凶悍。在随后的若干个世纪里，门神逐渐有了文官门神和武将门神之分，而武门神大多继承了这种双目圆睁的凶悍气质。同样在此期间，申叔和玉律也从原来长衣束腰的简单服饰，变换成了顶盔罩甲、手持兵刃的武将形态。在过去的一千多年里，几乎任何为世人所敬仰的古代英雄，都有被奉为门神的可能。在众多由英雄豪杰充当的门神中，出现最早并且流传最广的，就是眼前的这对。他们的名字叫做秦琼与尉迟恭。他们并不是传说中的神灵，他们都是历史上真实的人物。至于他们为什么会成为中国民间的门神，还得从隋朝末年的那场争霸战争说起。公元七世纪初。隋朝的统治在各地反叛的浪潮中摇摇欲坠，秦琼与尉迟恭是两位骁勇善战的武将。最初，他们都属于隋朝的势力，但在战争进行的过程中，他们先后投奔了日后建立大唐王朝的李氏父子，并成为李世民的部将。在无数次的征战中，他们立下了赫赫功勋。唐朝建立后不久。李世民陷入了与太子等人的黄统之争，在后来被称为玄武门事变的宫廷政变中。
，秦琼与尉迟恭协助李世民铲除异己，顺利夺取了大唐帝国的王位继承权，最终使李世民成为了唐太宗。开国元勋、王位之战的功臣，所有这一切，使得唐太宗对秦琼、尉迟恭二人有着非比寻常的感情。而秦琼与尉迟恭之所以会成为民间供奉的门神，正是源自一个体现这种君臣之意的传说。在完成于公元十六世纪的神话小说《西游记》中，有这样一则故事：相传唐太宗在位时，都城长安附近的晋河由一位龙王掌管。一次，龙王与长安城内的算命先生打赌。第二天降雨的情况，自负的龙王为了获胜，竟然一时冲动，违背天庭的旨意，私自篡改了降雨的时辰。事后，他虽然赢得了赌局，却面临着被天庭处死的惩罚。当他得知负责行刑的将是唐太宗手下的宰相魏征时，他连忙给唐太宗托梦。希望皇帝第二天能够留住魏征，以使自己躲过劫难。唐太宗答应了他的请求，并在第二天把魏征留在皇宫下棋。谁曾想，魏征在下棋的过程中竟然昏昏睡去。唐太宗体恤大臣的辛劳，便没有叫醒魏征。正在这时，一颗龙头从云端坠落。原来，魏征在睡梦中魂游天外，已将龙王斩首。老龙王死后，他的冤魂来到皇宫向唐太宗索命。每当夜幕降临，冤魂便会在唐太宗的寝宫外现身，哀嚎不绝。于是，诺大的皇宫整夜人心惶惶，不得安宁。唐太宗在朝堂上把皇宫闹鬼的事儿告诉了大臣，问他们是否有驱鬼的方法。这时，秦琼站了出来。他请求唐太宗允许他和尉迟恭一道守卫皇宫。从这天起，秦琼与尉迟恭每晚便身着盔甲，手持兵刃，站在皇宫的大门两侧护卫。有了两人的守卫，皇宫内竟然真的不再有鬼怪出现。唐太宗欣喜之余，觉得秦琼和尉迟恭两人夜夜护卫过于辛苦。于是便不再让他们亲自执业，而是命令画师按照秦琼与尉迟恭的样貌画了两幅画像，挂在宫门之上。没成想，挂了两人的画像居然也同样奏效，皇宫内从此太平无事。消息一经传出，民间纷纷效仿，于是家家户户都开始挂起了秦琼和尉迟恭二人的画像。千百年来，除了申叔、玉律、秦琼与尉迟恭之外，每个地方都有自己的门神。在中国的大多数地方，哪吒并不是令人敬畏的神，他只是古代民间传说中一个有着叛逆性格的少年英雄。但是，在中国的少数地方，也有将哪吒以中天元帅、三坛海会大神的名义奉为主神的道观存在。在这里。哪吒日复一日地接受着信众虔诚的膜拜。一个民间传说中的人物为什么会走上神坛？他究竟出自民间文学的杜撰，还是另有源头？位于中国四川省西北部的江油市，在二零零八年川西大地震中遭受了严重的破坏。江油附近的许多道观古迹。在这场大地震中，化为了一片废墟。就在这残垣断壁之间，人们依然可以感受到昔日当地哪吒供奉香火鼎盛的景象。为什么在江油会有这种独特的哪吒信仰？难道这里就是传说中哪吒生活过的地方？今天的中国人对于哪吒的了解。大多来自完成于公元十六世纪明朝末年的神话小说《封神演义》。尽管是一部神话
但《封神演义》并非完全虚构。这本书所描绘的故事，时间被设定在距今三千多年前的商朝末年。《封神演义》里的世界被划分为仙境和人间。人间的统治者商纣王，在一次祭祀时，因为亵渎神灵而触怒了女娲，于是。这位在远古神话中曾经用五色石修补苍穹的女神，命令千年虎鲸去蛊惑纣王，使他变得日渐残暴。而此时受到仙界主宰的指引，哪吒等人在一个名叫姜子牙的修真者的率领下，开始帮助武王讨伐暴君，最终因商灭亡，周朝建立。战争中死去的将领。被仙界封为正神，而哪吒等人则肉身成圣。根据民间传说，哪吒在他母亲的腹中孕育三年有余，仍未降生。在经历了一次奇特的梦境之后，他的母亲殷夫人终于诞下了一个肉球。那一刻，满是红光，奇香四溢。总兵李靖惊惧之下，拔剑便砍。就在这时，从破裂的肉球中忽然跳出一。正当李靖和妻子为了刚刚降生的孩子欢天喜地之时，一位神秘的道人出现在了总兵府。他自称是太乙真人。这位道人不仅为孩子起名哪吒，还将他收为徒弟。原来，哪吒在投胎人世之前，正是太乙真人的一件宝物。灵珠子，在中国的传说中，常常有器物吸收天地精华，日久成仙的故事。哪吒由宝器幻化为人间的孩童，而他仙界的主人又如影随形，这些更增加了这个故事的悬念。来历如此不凡的孩子，将会有怎样的未来？哪吒传说的戏剧性高潮始于一个炎炎的夏日。这一天，哪吒在陈塘关边的九湾河里嬉戏玩耍，他并不知道这里的水域竟然通达遥远的东海。当他在河水中搅动浑天绫时，整个东海龙宫为之震动。东海龙王派来查探究竟的兵将和龙王之子。先后命丧哪吒之手，胆大包天的哪吒甚至抽了龙王儿子的龙筋。愤怒的东海龙王威胁哪吒的父亲，要将哪吒杀死夜叉和敖丙的事情报告天庭。然而，在告状的路上，他却被哪吒毒打了一顿。东海龙王信誓旦旦，一定要报仇雪恨。哪吒回到陈塘关之后。并没有把龙王的事放在心上，可他在摆弄陈塘关的镇关之宝乾坤宫时，竟又失手射杀了另一位神仙石矶娘娘的徒弟。闯下大祸的哪吒急忙赶到乾元山，向自己的师傅太乙真人求救。太乙真人不仅没有责怪他，相反还帮他杀死了前来问罪的石矶娘娘。与此同时，四海龙王带领天兵天将前来捉拿哪吒的父母，还要水淹陈塘。危急时刻，哪吒挺身而出，他要求龙王放过他的父母和陈塘百姓，所有的罪责都由他一人承担。在成员之上，哪吒削肉还母，拆骨还父，以一种极其惨烈的方式断绝了亲情，自尽身亡。哪吒死后，他的魂魄四处飘荡，随风定止。在梦中，哪吒恳求母亲殷夫人为自己建造一座庙宇，让他享受人间的香火供奉。三年后，他将得以重生。根据传说，哪吒庙建成后，信众越来越多，香火旺盛。直到有一天，总兵李靖路过此地，失去了容身的庙宇。对父亲满怀怨恨的哪吒，重又化为一缕游魂。
，他又来到乾元山向师傅求救。太乙真人在得知哪吒的境遇后，用池中的莲花和莲藕为他重塑了身形，并给了他火尖枪、风火轮等数件宝物。传说中，重生后的哪吒可以幻化出三头六臂，每只手上各拿一样兵器。然而，给人留下最深刻印象的。还是他脚下的那对燃烧着的风火轮。哪吒重生后迫不及待想做的第一件事，竟是要杀死自己冷酷的父亲。当哪吒即将杀死父亲的那一刻，一位仙人出现了，他赐予李靖一座可以用来降服哪吒的玲珑宝塔。在宝塔的威慑之下，哪吒迫不得已放弃了复仇。那么，这些神乎其神、有章有尺的传说，究竟有无实据可考呢？一些学者指出，有关哪吒的传说也在一定程度上带有远古时代的印记。公元八世纪，正值中国唐朝中叶，一个名叫不空的僧人，从遥远的都婆国，也就是今天的爪哇，不远万里，来到了当时的大唐。在他带来的梵文佛经中，有一篇名为《北方毗沙门天王随军护法真言》。这篇佛经提到了佛教护法神毗沙门天王有五个儿子，第三个儿子梵文名字叫那喇库法，而哪吒正是那喇库法的汉语音译。如果那喇库法真的就是中国民间传说中的哪吒，那么就是说，眼前这尊被道教信众顶礼膜拜的神灵，竟是来自遥远而陌生的异域他乡。眼前出现的这座城镇，是一个普通而又神秘的地方。说它普通，是因为它和中国成千上万的城镇没有什么区别。时代的变迁，也为它更换上了同样的街道、同样的楼房以及同样装束的人们。古老不能再作为特征存在，而只能作为痕迹去寻找。但正是那些被淹没在平凡中的蛛丝马迹，为这个地方披上了神秘色彩。当你在这座城市中看到这样的木门、这样的标牌，你会感觉自己进入了一个被魔法所笼罩的异域世界。这些形状怪异、静静地站在标牌上的符号。就是近年来轰动学术界的巨大发现。世界上唯一的性别文字“女书”，之所以称它为性别文字，是因为这套文字是由女性发明，而且只在女性之间使用。有学者曾经这样评价：二十世纪的文字有两大发现，一个是甲骨文。还有一个就是中国江永女书，这座小城正是孕育出这种文字的地方，位于湖南省西南部的江永县。一九八三年，龚哲兵教授撰写的一篇关于女书的调查报告，引起了国内外学术界的重视。它神秘在什么地方呢？它是很多文化和。地理的一种交汇点，你比如说，我们知道中国的河啊，绝大部分都是从西向东流，但是在江永县里面就有一条河，叫桃水，桃水是从东往西流，流到哪里去了？流到珠江去。正是这个小小的、看似普通的县城，用一串串女书文字，在珠江流域文化。和长江流域文化之间，悄然地画下了自己的独特印记。面对江南灵秀的山川，人们不禁会产生一个疑问：如此广阔的中国大地上，为什么女书却偏偏诞生于江永呢？漫长的封建社会里，人们的意识形态里沉积了很多并不合理的信条与原则。女子无才便是德，就是一条。很多女子因此被剥夺了上学、学习文字的权利。你不让我们学汉字，我们就干脆自己创造一种文字，来表达我们自己的
熄灭。江勇女子们的倔强和智慧的确令人钦佩，可是，在旧中国的大多数地区，女子们都只有忍受男尊女卑的命运。为什么偏偏这个地区的女子独树一帜地创造出了属于女性的文字呢？除了个性原因外，是不是还有更深层的原因呢？就是，江永一带有一些比较奇特的风俗，女子在未生育之前是不能和丈夫生活在一起的，夫妻两人只有很短的时间在一起，这就造成了女人跟男人之间就是两个世界。为了把自己的苦难经历记下来，女子们便在织布绣花图案的基础上，共同创造了女书这种文字。在江永地区，结交姐妹是另外一个传统的风俗习惯。在这里，女孩长到十二三岁，四五个一群进行结拜，结拜时要相互交流女书。这不仅使女性社会里的人际关系更加稳定，也保证了女书的传承。文字是把语言加以符号化，它首先需要有很高的创造性，能够让自己的符号系统化，同时还要求世俗社会对这种符号加以认可。因此，不难看出，正是江永地区相对完整而稳定的女性社会系统，催生了女书的出现。这个地方的女性的节日和活动特别多。你比如很早以前，他们这里一直都有一个妇女节，但不是我们的三八妇女节，它是阴历的四八妇女节。当然，当地人并不把这一天叫妇女节，而是叫斗牛节。每年到了斗牛节，妇女们会带一些自己做的美食到郊外去野餐。在聚餐的时候，大家就写写女书，唱唱歌，跳跳舞。这是项专属于女性的活动，绝不允许男性参加。专属于女人的女书，之所以称得上是一种与甲骨文并列而提的文字，而不是密码系统。是因为它已经具备了独特、相对完整的字形、字音系统。对男人与外来人来说，女书形同天书，那文形一样的字迹里藏着的是女人的心声和女人的故事，是另一个男人们琢磨不透的世界。在被发掘的女书原件中，只有不超过五百个字符，同音字用同一个字符表示。字形是一种由右向左的长菱形，有百分之七十的字带有圆点，没有弧形笔画的字不足五十个。女书书写一个字时，按照从左到右的顺序，整篇文章则是从上至下，从右至左。文章的格式绝大多数是七字一句，顺口但不要求押韵，没有标点符号。和所有的文字系统一样，女书也是依靠多种方式传承、留存至今。有家族传教，就是由自己的母亲教自己的女儿，姑姑教侄女，一代一代传下去。另一个是亲朋互教互学。除了这种家传的方式外，女书传承过程中最有特色的，就是在婚嫁风俗中一个重要的活动，叫做贺三朝。传说始于周代，一名女子出嫁后的第三天，娘家人和女伴必须写信向她表示祝贺，信就是由女书写成的。如果收不到贺三朝，嫁出的女子会被夫家一辈子看不起。这些习俗保证了女书得以代代相传，但是到了二十世纪初，江永的学堂开始接受女子入学，学习女书的人由此逐渐减少。据统计，江永一带近百年来的女书传人共有六十四位，从上世纪四十年代开始相继离开人世，现在只剩下了一位年近百岁的女书自然传人杨焕仪。
在江永有这么一个习俗：每当女书传人死后，其创作的作品便被焚烧或者收入关中陪葬，致使保留在世间的女书作品越来越少。女书出现在男尊女卑的旧时代，然而随着时代变迁发展。随着女性在社会中开拓出更广阔的新天地，女书的实用性将会慢慢被削弱。然而，作为与甲骨文并列而称的重要文化遗产。